Doutor Jorge Mendes, o que é que achou desta, deste lançamento, deste livro, chamando a atenção para a vida e obra de São Gonçalo? Excelente. Hum, todo o percurso até aqui é um percurso que só nos pode orgulhar, que só pode orgulhar o Amarante e o município de Amarante. Foram um conjunto de pessoas que, que envolveram a sociedade civil, organizadas, que puseram mão à obra e que fizeram uh, a republicação de um documento muito importante na história, na nossa história, na história da Marante. É um documento que, antigo, que já com alguns séculos, e que era importante voltarmos a republicá-lo para o voltar a trazer uh, para, para o, o nosso tempo e, e para que mais pessoas possam ter o documento possam ler o documento e possam conhecer São Gonçalo. São Gonçalo é, para nós, de grande importância, é uma imagem do Conselho que, é, que tem projeção quer nacional, quer até internacional. No Brasil, a imagem de São Gonçalo tem muita força. E, portanto, todos os eventos que nos permitam trazer São Gonçalo para análise, para a discussão, são para o município fulcrais no nosso projeto, que é um projeto de promoção da cultura, de promoção das grandes figuras do Conselho e das promoções e da promoção da Marante. Apostar no turismo religioso vai ser importante para a Marante? O turismo religioso é muito importante. Como eu tive a oportunidade de, de, de falar na, no momento da apresentação, uh, quando eu fui miúdo e vivi em Lisboa, porque os meus pais foram viver para Lisboa, em Lisboa vários vizinhos diziam que tinham que vir a Amarante porque, particularmente as raparigas, porque queriam puxar na corda para, para casar, não queriam ficar solteiras. Ora, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que São Gonçalo está no imaginário das pessoas. E, portanto, já há muitos anos que está. E nós o que temos que fazer é voltar a trazê-lo para o imaginário e para o real das pessoas. E, portanto, vir a Amarante, e estamos a falar, digamos, há 45, 46 anos, as estradas não, são, não eram o que são hoje. E as pessoas vinham cá de Lisboa e de outros pontos do país para puxarem a corda. É evidente que nós sabemos que existia mais do que isso, existia a história dos cravos e outras, e, e outras, e, e outras histórias que estão no nosso imaginário. Mas o santo casamenteiro é uma referência. E, portanto, se as pessoas de Lisboa vinham cá, Uh, visitar o mosteiro, puxar a corda, porque é que, entre aspas, naturalmente, isto é de uma riqueza intensa e, portanto, o turismo religioso temos, através de, de factos como este, de trazer aqui as pessoas. É, é, é uma forma muito positiva de trazermos as pessoas à Amarante. António Patrício, como é que foi possível relançar este livro? Eu, quando tive conhecimento, ainda estava cá o padre Amaro Gonçalo na paróquia, através dele, daquela oferta que lhe tinham feito pessoal, atenção que foi uma oferta pessoal, ele ofereceu-me uma cópia. Eu li aquilo e tentei pesquisar se nas bibliotecas de Nacional existiria algum exemplar. Não encontrei. Nem em Braga, nem no Porto, nem em Lisboa, nem em Coimbra, não encontrei. Fui pensando no assunto, entretanto ele saiu da paróquia, veio este padre José Manuel cá para Marante, eu, a dada altura, fiz-lhe o desafio, o que é que ele acharia de publicarmos, em facsimile, portanto, aquele livro. Ele predispôs-se automaticamente, uma vez que começava-se a saber que este livro que existia, hoje vai emprestado para um lado, amanhã vai emprestado para o outro e toda a gente sabe o que é que dá os empréstimos. E era uma, uma obra que deveria ficar no arquivo, no, fazer parte do acervo da nossa biblioteca, porque é lá o único lugar seguro que eu entendo, até pelas condições de segurança que tem, em que as obras de qualidade e que tenham história e que façam parte da história da Amarante devem estar guardadas. Independentemente, se aquele livro fosse meu, com todo o gosto, faria o mesmo serviço. Nesse aspecto eu estou bastante desprendido e, a, e aconselho as pessoas que tiverem livros deste género, antigos, que possam falar da história da Amarante, por muito simples que sejam, devem consultar a nossa bibliotecária, a doutora Maria José, a pessoa entendida e, 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 que, e sabedora destes assuntos, para preservarmos a história da Amarante e, neste caso, a história da Amarante e a de São Gonçalo. Porque, queiramos, quer não, eh, São Gonçalo foi e será a pessoa mais importante do nosso Conselho. 
e não só do nosso Conselho, do Conselho de Amarante, das regiões limítrofes, do próprio país e de muitos países do mundo, inclusive do Brasil, que tem uma, que tem uma veneração por nosso São Gonçalo digna de nota. E, nós temos a nossa fronteira com Espanha, quase todas as paróquias têm uma imagem de São Gonçalo. Eu fui encontrar em Quintanilha uma imagem de um santo conhecido lá por Santo da Viola. Eu olhei para ele e ele é nem mais nem menos que o nosso São Gonçalo em versão brasileira e foi trazida para lá por um imigrante no século XVII ou no século, eh, no princípio do século XVIII. Eh, é uma imagem belíssima, eh, portanto, eh, que, que enriquece a iconografia do nosso São Gonçalo. Nosso São Gonçalo está iconografado das mais variadas formas. Faz parte do nosso imaginário, mas também faz parte da nossa realidade. Eh, há bocadinho aqui em Off estamos a falar de alguns prodígios que São Gonçalo tem feito, como fez e continua a fazer. Não é por acaso que temos a nossa igreja, o seu túmulo, a sua estátua adjacente, permanentemente com gente, a conversar com ele como se fosse um amigo, como um confidente, a rezar-lhe as suas orações, e, em suma, a passar um pouco de tempo, do seu tempo, que a vida é tão precioso, com aquele amigo que está ali há tantos anos e que está sempre disposto a ouvir-nos e a atender os nossos pedidos. Portanto, este livro, ao aparecer, é mais um contributo, é mais um voto para engrandecimento do nosso São Gonçalo e da nossa Amarante. O grupo de amigos aceitou a ideia, eu faço parte do grupo de amigos, dos corpos da direção, propus a ideia, foi aceito logo de princípio, o preço é simbólico, porque não estamos em tempo de fazer nada de graça, nem estamos a oferecer estas obras, e preservamos, graças ao amigo Manel Carneiro da Gráfica e ao seu colaborador, Jorge Ribeiro, preservamos um exemplar devidamente restaurado, eh, ricamente guardado, aconchegado, numa caixa eh, a folha de ouro, revestida a folha de ouro, que o põe numa qualidade de, de fora do normal, porque não é normal oferecerem-se livros nestas condições. E, portanto, tudo isto cria uma envolvência à volta do nosso São Gonçalo, que mais não serve para lhe dizermos o quanto grato estamos a São Gonçalo, o quanto este livro é mais um hino, é mais um voto que vai agradar não só a São Gonçalo, mas também vai agradar a todas as pessoas que o lerem, e em suma é mais um pormenor, porque são os pormenores que fazem as grandes obras na vida de São Gonçalo e na obra de São Gonçalo e na própria vida de Amarante, no próprio município de Amarante.